ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാഠമാണ് എടുത്തിരുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ആദ്യത്തെ പാഠമാണ് എടുത്തത് ആ പാഠം നമ്മൾ എടുത്തു തീർത്തു അതിൻ്റെ തന്നിരിക്കുന്ന വർക്കുകളെല്ലാം ഏകദേശം കുട്ടികളൊക്കെ എഴുതി അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും എഴുതി അയച്ചു തരാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നില്ല വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിന് ഇന്ന സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിന് ഇന്ന സമയം എന്നൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണെങ്കിൽ രാത്രി എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തിട്ട് ആ തന്നിരിക്കുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് അയച്ചു തരിക നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ വെറുതെ സമയം എന്ത് ചെയ്യരുത് പാഴാക്കി കളയരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആരാണോ അയച്ചു തരാത്തത് വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വിളിക്കും അപ്പോൾ അതിനുള്ള അവസരം ഒന്നും വരുത്തരുത് അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതി അയച്ചു തന്നേക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് പെൻറ്റിങ്ങിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതത് ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പാഠം എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വർക്ക് തന്നു അതൊക്കെ എഴുതി അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് അർത്ഥമൊക്കെ എഴുതി പുതിയ പദങ്ങൾ വരുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു ഇനി കുറച്ച് പര്യായ പദങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് പര്യായ പദങ്ങൾ കുറച്ച് എഴുതാനുണ്ട് ഗദ്യഭാഗമായത് കൊണ്ട് കുറേ വാക്കുകളുണ്ട് പര്യായ പദങ്ങൾ എഴുതാൻ അപ്പോൾ മാം ഇവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കാട് കാട് എന്ന പദത്തിൻ്റെ പര്യായ പദം അറിയുമോ കാട് കാട് അടവി വനം കാനനം അല്ലേ ഇതൊക്കെ കാടിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്നത് പുഴ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പദങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നത് ഉണ്ടാവും സരിത്ത് വാഹിനി പ്രവാഹിനി തടിനി ഇതൊക്കെ നദിയുടെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് ഇനി ഭൂമി ഭൂമിയുടെ പര്യായ പദം ഏതൊക്കെയാണ് വരിക ക്ഷിതി ധരണി ധരിത്രി ഇതെല്ലാം ഭൂമിയുടെ പര്യായ പദങ്ങളായിട്ട് വരും അടുത്തത് മരം മരത്തിൻ്റെ പര്യായ പദം അറിയോ മരം മരക്കൂട്ടം മരം വൃക്ഷം വിടപി ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് നക്ഷത്രം നക്ഷത്രം താരം താരകം ഉടു ഇതൊക്കെ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് ഇനി മകൾ നന്ദിനി തനയ തനൂജ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം വീതം എഴുതുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്തത് നാണം നാണത്തിൻ്റെ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് നാണം നാണത്തിൻ്റെ പ്രഭ വ്രീള ലജ്ജ ഇതൊക്കെ നാണത്തിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് പർവ്വതം പർവ്വതം പർവ്വതത്തിൻ്റെ വരുന്നത് അദ്രി ഹിമാദ്രി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിനാണ് ഹിമാദ്രി എന്ന് പറയുക ഹിമാദ്രി അദ്രി ശൈലം ഓക്കെ പർവ്വതത്തിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പര്യായ പദങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് കാട് അടവി വനം കാനനം പുഴ സരിത്ത് വാഹിനി ഭൂമി ക്ഷിതി ധരണി മരം വൃക്ഷം വിടപ്പി നക്ഷത്രം താരം താരകം മകൾ നന്ദിനി തനയ നാണം പ്രഭ വ്രീള പർവ്വതം അദ്രി ശൈലം ഇനി ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് വാക്ക് നാനാർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് നാനാർത്ഥം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു നാനാർത്ഥം ഏതാണ് വാക്കെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ സാധു എന്നത് അല്ലേ സാധു 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 എന്ന വാക്കിന് ഞാൻ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥം പറഞ്ഞില്ലേ പര്യായ പദവും നാനാർത്ഥവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പര്യായ പദം സമാന അർത്ഥം അതായത് ഒരേ അർത്ഥമാണ് വരിക ഇപ്പോൾ കാട് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അതേ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകളാണ് എന്തിൽ വരിക പര്യായത്തിൽ വരിക എന്നാൽ നാനാർത്ഥത്തിലോ ഒരു വാക്കിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നാനാർത്ഥം എന്ന് പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ സാധു എന്ന വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥമുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥം ഒന്ന് സന്യാസി ഒന്ന് പാവം 
പാവത്താൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് സാധു സന്യാസി പാവം ഇനി അടുത്തത് ഫലം ഫലം എന്ന വാക്കിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫലം ഇപ്പം തെങ്ങിൻ്റെ ഫലമാണ് തേങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കായ് കേട്ടോ എന്താർത്ഥം കായ് പിന്നെ അടുത്തത് പ്രയോജനം ഞാൻ അത് അക്കാര്യം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല അപ്പം പ്രയോജനം ഇപ്പം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അർത്ഥമാണ് ഫലം എന്ന വാക്കിന് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ വരുന്നത് കുറച്ച് വിപരീത പദങ്ങൾ വിപരീത പദം രണ്ട് മൂന്ന് വിപരീത പദം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വിപരീതം വിപരീതം അനുഗ്രഹം എന്ന വാക്കിൻ്റെ വിപരീത പദം ഏതാണ് അനുഗ്രഹം നിഗ്രഹം എന്താ വരിക നിഗ്രഹം നിഗ്രഹം ഇനി അടുത്തതോ ദുർഗന്ധം എന്ത് വരുന്നു സുഗന്ധം അകലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് അകലെ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും അകലെ ദൂരെ അരികെ ദൂരെ എന്ന് വരുമ്പോൾ അടുത്ത് എന്ന് വരും കേട്ടോ അകലെ എന്ന് വരുമ്പോൾ അരികെ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എതിർലിംഗം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ മധ്യവയസ്കൻ എന്ന് ഒരു വാക്ക് വരുന്നുണ്ട് മധ്യവയസ്കൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എതിർലിംഗം വരുമ്പോൾ മധ്യവയസ്ക എന്താ വരിക മധ്യവയസ്ക എതിർലിംഗം ഇവിടെ എഴുതട്ടെ ഞാൻ എതിർലിംഗം കേട്ടോ എതിർലിംഗം മധ്യ വയസ്കൻ ഇനി പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി മകൾ മകൻ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ വേറെ ഏതെങ്കിലും പദങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ യാത്രികൻ യാത്രിക യാത്രികൻ യാത്രിക കേട്ടോ യാത്രികൻ യാത്രിക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് എഴുതാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം യാത്രികൻ എത്തിച്ചേർന്ന ഗ്രാമം ഹിമാലയത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ വിവരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി അളകനന്ദ ഒഴുകി പോകുന്ന അളകനന്ദ പിന്നെ എന്താണ് ആ ഉറച്ചപ്പുറത്ത് നിരന്നു കിടക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ അല്ലേ പർവ്വതക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരന്നു കിടക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ പിന്നെ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ ഇതെല്ലാം എന്താണ് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്ന ഗ്രാമം ഹിമാലയമാണ് ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ നിരന്ന് കിടക്കുന്ന ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഉദാ ഉദാ എന്താ പറയുക ഉത്തരമായിട്ട് ലേഖകൻ എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് വീട്ടുകാർക്ക് അപരിചിതനായ യാത്രികൻ പിന്നീട് പരിചിതനായി മാറിയത് എങ്ങനെ വീട്ടുകാർക്ക് അപരിചിതനായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ ആ മധ്യവയസ്കൻ ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരനോട് ചോദിക്കുകയാണ് താങ്കൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ദില്ലിയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഔത്സുഖ്യം എന്ന വാക്ക് ഔത്സുഖ്യം തോന്നി എന്നാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി അദ്ദേഹം ബെഞ്ചെടുത്തു കൊടുക്കുകയും ഇരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും തൻ്റെ മകൻ ദില്ലിയിലാണെന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തതോട് കൂടിയിട്ട് അപരിചിതരായിരുന്നു അവർ എന്തായിട്ട് മാറി പരിചിതരായിട്ട് മാറി അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് മകനെ ദൂരെ ദില്ലി മഹാനഗരത്തിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമീണനായ അച്ഛൻ മനസ്സിൽ കണ്ടത് എന്തെല്ലാമായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ആൻസറും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വിവരിച്ച് തരുന്നുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് അതായത് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളുടെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗ്രാമത്തിൽ 
ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ജമീൻദാരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ അവർ രാപ്പകൽ ജോലി എടുക്കുന്നു ജോലി എടുത്തതിന് ശേഷം എന്താണ് അവർക്ക് കൂലിയായിട്ട് പൈസയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല പകരം എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടു നേരത്തെ ഭക്ഷണം അതും ഉണക്ക റൊട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തൻ്റെ മകൾ വിവാഹപ്രായം എത്തുമ്പോഴേക്കും തൻ്റെ മകൾക്ക് അവളെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കുവാൻ വേണ്ട എന്താണ് ധനമോ പണമോ സൗകര്യമോ ഒന്നും തനിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ മകനെ അദ്ദേഹം എന്തിന് പറഞ്ഞയച്ചു ദില്ലിയിൽ ജോലിക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു അപ്പം അതും കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഒരു നിമിഷം ആ കണ്ണുകൾ പ്രകാശിച്ചു അവൾ വാചാലയായി ആരാണ് വാചാലയായത് ആ പത്ത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടി എന്തിനാണ് വാചാലയായത് തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് അവൾ വാചാലയായത് അവൾ മിനുസമേറിയ വെള്ള നിറമുള്ള ഉരുളൻ കല്ലുകൾ ആ യാത്രികന് കൊണ്ടുകൊടുക്കുകയാണല്ലേ ഇത് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടിയോട് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് അവൾ വാചാലയാവുകയാണ് അല്ലേ തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൾ വാചാലയായി അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയെടുക്ക് കേട്ടോ പിന്നെ സിംലയെ യാത്രികൻ സമാധാനിപ്പിച്ചത് അതും വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക പിന്നെ നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളകനന്ദയിലെ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഗൃഹനാഥൻ്റെ വിശദീകരണം അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെപ്പറ്റി എന്തു ചിത്രമാണ് നൽകുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തത് ഹോംവർക്കായിട്ട് തന്നതാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കാഴ്ചകൾ കണ്ട കാഴ്ചകളും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നതൊക്കെ അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്നു എന്താണ് ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്നത് അവിടെ ജമീൻദാർമാർ വലിയ മുതലാളിമാരായി വിലസുകയും പാവപ്പെട്ട കർഷകർ കുടിയാന്മാരായി അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പോലും നിവൃത്തിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അവരിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് എന്താണ് ഒരു സൗകര്യമുള്ള ഭക്ഷണമോ പാർപ്പിടമോ വസ്ത്രമോ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്ന പാവം കർഷകരെ കുറിച്ച് കുടിയാന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് ഇദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ അയച്ചു തരണം നിങ്ങൾ സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയില്ലേ അപ്പം മാം അത് എഴുതി അയച്ചു തരുന്നത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി വായിച്ച് കൂടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ചേർത്തിട്ട് എഴുതി അയച്ചു തരാം അതിൽ സ്പെല്ലി മിസ്റ്റേക്കുകളുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ അധികം വിഷയങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഈ മലയാളം ഒരു പിരീഡ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെല്ലി മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിന് നിങ്ങൾ വഴക്ക് പറയാനൊന്നും പോണില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായി എഴുതി അയച്ചു തരണം അയച്ചു തരുമ്പോൾ അതിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ സെല്ലി മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മാം പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതി അയച്ചു തരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പരമാവധി തെറ്റുതിരുത്തി ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാഠം ഇതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു ഒന്നാമത്തെ പാഠം കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം വളരെ സിം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമായിരുന്നു അത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ പാഠം രണ്ട് പാഠം രണ്ട് ഒരു കവിതയാണ് എന്താണ് ഒരു കവിതയാണ് കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാന്നറിയാമോ അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ ഒരു കവിതയാണ് പൂക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവതില്ലേ എന്താണ് പേര് പൂക്കാതിരിക്കാ എനിക്കാവതില്ലേ പൂക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവതില്ലേ എനിക്ക് പൂക്കാതിരിക്കാൻ ആവുകയില്ല എന്നതാണ് കവിതയുടെ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അയ്യപ്പ പണിക്കർ അയ്യപ്പ പണിക്കർ അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ ഒരു കവിതയാണ് അയ്യപ്പ പണിക്കരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അയ്യപ്പ പണിക്കര് 
മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനായ ഒരു കവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനനം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ മരിച്ചു കേട്ടോ ഇദ്ദേഹം ത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രഗത്ഭനായ അധ്യാപകനായിരുന്നു അധ്യാപകനായിരുന്നു വിമർശകനായിരുന്നു അതായത് സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയൊക്കെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു വിമർശകനായിരുന്നു ഒരു വളരെ വലിയ ഭാഷാ പണ്ഡിതനായിരുന്നു പിന്നെ ഇദ്ദേഹം നാടകമായിട്ടും നാടകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ചിത്രരചനയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള പലതരം വിവിധ മേഖലകളിൽ തൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ച ഒരു പ്രതിഭയായ എഴുത്തുകാരനാണ് അയ്യപ്പ പണിക്കർ കേട്ടോ അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ പ്രധാന കൃതികൾ അതിന് മുൻപേ ആയിട്ട് എന്ത് എഴുതണം മുൻപായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അധ്യാപകൻ അധ്യാപകൻ പിന്നെയോ വിമർശകൻ ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ ഇതിലുപരിയായിട്ട് അദ്ദേഹം നാടകങ്ങളിലും ചിത്രരചനയിലും സിനിമയിലും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ തൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ എഴുതാൻ പോവുകയാണേ പ്രധാന കൃതികൾ പ്രധാന കൃതികൾ ഗോപികാ ദണ്ഡകം കുരുക്ഷേത്രം അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കവിതകൾ എന്ന ഒരു കവിതാ സമാഹാരം കേട്ടോ അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കവിതകൾ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കൃതികളുടെ പേരെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇതിൽ ഗോപികാ ദണ്ഡകം എന്താ ഗോപിക ആരാ ഗോപിക രാധയെക്കുറിച്ച് ഗോപന്മാരുടെ സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ ഗോപികമാരെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയായ സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സുഗതകുമാരിയുടെ കവിത പഠിച്ചിരിക്കും ഒരു കുറിഞ്ഞി പൂച്ച എന്നുള്ളൊരു കവിതയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ സെക്കൻഡോ തേർഡിലോ എങ്ങോനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറിഞ്ഞി പൂച്ച അതൊക്കെ സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതയാണ് പിന്നെ ഒരു പാട്ട് പിന്നെയും പാടി നോക്കുന്നിത ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരു കാട്ടുപക്ഷി അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് അവിടെ അത് മനോഹരമായ ഒരു കവിതയാണ് പിന്നെ ഈ സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ ഒരു കവിത എഴുതി കൃഷ്ണ നീ എന്നെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണ നീ എന്നെ അറിയില്ല ആ കവിതയ്ക്ക് മറുപടി എന്നോണം അയ്യപ്പ പണിക്കർ എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് ഗോപികാ ദണ്ഡകം അറിയുന്നു ഗോപികയെ നിന്നെ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മറുപടി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ കൃഷ്ണൻ്റെ ചിന്തകൾ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു കവിത അങ്ങോട്ട് എഴുതി ആ കവിതയാണ് ഗോപികാ ദണ്ഡകം അത് വളരെ പ്രശസ്തിയുള്ള വളരെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു കവിതയാണിത് പിന്നെ കുരുക്ഷേത്രം കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പാണ്ഡവന്മാരും കൗരവന്മാരും പാണ്ഡവരും കൗരവരും യുദ്ധം ചെയ്ത ഭൂമിയാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധം നടന്ന ഭൂമിയാണ് കുരുക്ഷേത്രം കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള എന്താണ് സംഘട്ടനം യുദ്ധം അതൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു കവിതയാണ് കുരുക്ഷേത്രം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് കവിതകൾ ചേർന്ന ഒരു കവിതാ സമാഹാരമാണ് അയ്യപ്പൻ അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കവിതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ള പാഠം ഏതാണ് പൂക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവതില്ലേ പൂക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവില്ല ആരായിരിക്കും പൂക്കാതിരിക്കാൻ ആവുക എന്ന് പറയാ ആരാണ് പൂക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ ആരാണ് പൂക്കാറുള്ളത് മനുഷ്യനാണോ മൃഗങ്ങളാണോ അല്ല വൃക്ഷങ്ങളാണ് അല്ലേ മരങ്ങളാണ് പൂക്കുക പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും കൊഴിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് അതായത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് ഏത് വൃക്ഷമാണെന്നറിയാമോ കൊന്നയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ കൊന്നമരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് പൂക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവതില്ലേ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് കൊന്ന പൂക്കുന്നത് വിഷുക്കാലം എത്തുമ്പോഴാണ് അല്ലേ അപ്പം വിഷുക്കാലത്ത് മനുഷ്യൻ വിഷുവിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കാത്തിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനുഷ്യർക്കറിയാതെ 
ഒരാഘോഷമാണ് വിഷു ഓണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേരളീയരുടെ ആഘോഷമാണ് തീർച്ചയായും നമ്മൾ അതിനെ വരവേൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷേ അതിലുപരിയായിട്ട് ഓരോ കൊന്നയും വിഷുക്കാലം എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് കവി കണ്ടെത്തുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ കവി ഒരു കൊന്ന ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെ കൊന്നയുടെ സന്തോഷം പ്രകടമാക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ കവിത അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കവിത ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചൊല്ലുന്നില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് കവിതയിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന നോട്ട്സ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുക പിന്നെ എന്താണ് ഈ കവിതയുടെ ഒരു പ്രമേയം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ആരാണ് ഈ കവിത എഴുതിയത് അയ്യപ്പ പണിക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞു അധ്യാപകൻ വിമർശകൻ ഭാഷ പണ്ഡിതൻ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ഗോപികാ ദണ്ഡകം കുരുക്ഷേത്രം അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കവിതകൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അയച്ചു തരാം കേട്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ